Здравствуйте! В эфире программа «Деньги. Тактика». С вами Константин Бочкарев. О том, как заработать и преуспеть в биржевой торговле, об этом говорим в ближайшие 20 минут. Обсуждаем самые актуальные рекомендации и прогнозы по российскому валютному международному финансовому рынку. Правда, сегодня наши участники программы, такое ощущение, что сговорились. Они все ставят на то, что американский рынок акций будет ниже. Они все продают Америку. Хорошо, что не Родину. Кто-то говорит про рост волатильности, кто-то про падение индекса S&P 500, а кто-то выбирает акции конкретных компаний в расчете, что они упадут. Сработает это или нет, вы узнаете прямо сейчас. И я вам, кстати, представляю участников нашей программы экспертов. Сейчас с нами из Санкт-Петербурга Вадим Иткулов, генеральный директор компании Академия Трейдинга. Вадим, я вас приветствую. С нами также у нас постоянный резидент. Это Александр Егоров, аналитик компании Телетрейд. Ну и забегая вперед, немножко инсайда. К нам присоединится также тяжеловес эфира. Возможно, Александр Бутманов из Dream Team Investments. Итак, господа, не будем терять времени. Александр, я знаю, что у вас оригинальная история. Начинайте. Здравствуйте. Ну, я думаю, что ничего оригинального нет. Все очень просто. Все так же, как вы уже вначале сказали, что пора уже шортить и рассчитывать на рост волатильности. Дело в том, что индекс VIX, то есть индекс страха, так называемый, последние дни, последние вообще 8 дней находится на минимальных значениях, при этом изменения внутри дня у него аномально минимальны. Вот так получилось почти с стихами. Все это говорит о том, что у инвесторов очень высокий уровень беспечности, и, пожалуй, мы уже приближаемся к той точке, когда волатильность должна будет возрасти. Фундаментальными поводами для этого будет как выступление Джанет Елен. Вполне возможно, она выскажет какие-то свои замечания относительно дальнейшей политики ФРС США. Также данные по ВВП, которые мы сегодня получим. Также данные по нефтяным буровым установкам. В начале сентября будут получены очередные данные по рынку труда, которые, кстати, могут сыграть свое значение в решении управляющих ФРС относительно повышения ставки в сентябре. Ну, в общем, повода для того, чтобы поволноваться, для того, чтобы увидеть некоторый всплеск волатильности и э, рост тревоги инвесторов, э, более чем достаточно. Тем более, насколько я знаю, там в общении с коллегами многие уже начали давно шортить. Э, там, кстати, американский рынок в надежде, что он должен будет развернуться. Я так думаю, что как раз вот этот... Переход с сентября, с августа на сентябрь даст повод для того, чтобы мы как раз увидели реализацию этого сценария. Поэтому мое предложение это покупать фьючерс на индекс VIX, который сейчас торгуется в районе 15, сам индекс торгуется чуть выше 13, а и фьючерс на индекс торгуется выше 15, еще вчера он был гораздо ниже, то есть покупать mm -hmm. было, конечно, лучше вчера. Но я так думаю, что вот на опасениях, о которых я высказал, рост индекса продолжится, вплоть там до 17 с половиной, может быть, даже 18, это как раз будет повод заработать mm -hmm. там небольшие 5-10-15%. Александр, исчерпывающий, я думаю, это заявка на лидерство в нашей программе, вряд ли даже Александр Бутманов сможет ее перебить. История интересная, потому что действительно уже 33 торговые сессии по индексу S&P 500 мы наблюдаем минимальную амплитуду колебаний, когда-то его прорвет, когда-то мы видим сильное движение в ту или иную сторону. Мы видим то, что Джанет Елен, действительно, сентябрьское состояние ФРС, Банк Японии, опять же, в сентябре может носить коррективы, кредитно-денежную политику. Все это есть, то есть ожидается рост волатильности, сентябрь обещает быть крайне интересным. График я взял за последние несколько, за последний фактически год-полтора индекс волатильности Викс, мы видим по нему такой диапазон от 13 до 30 пунктов. Очень интересный инструмент. Есть такое мнение, что если у вас портфель на рынке акций США, то хеджировать его лучше, даже эффективнее а, с помощью фьючерсов, опционов на а, индекс VIX, а, который рассчитывается на основе волатильности а, в опционах на индекс S&P 500. А, нижняя граница, вот эти 13 пунктов 15, вы четко видите, верхняя в районе 30. Год назад, осенью 15 -го года, был такой сильный рост волатильности в район практически 50, даже выше. Вот что может произойти, какой потенциал у этого трейда, вы это прекрасно видите. Но, Александр, у меня к вам сразу возникает вопрос. Если Джанет Йеллен в пятницу не даст сигналы к повышению процентных ставок а, в сентябре, а, это может поддержать американский рынок акций, заставить его подрасти еще на 1-2%, но тогда, получается, ваш трейд не выгорит. Ну почему? Мне же главное не то, куда рынок пойдет. Мне главное, чтобы uh -huh. волатильность выросла. А, Даже если она ничего не скажет, uh -huh. то ожидания были одни а все будет в другую сторону, это без разницы. Поэтому вот в этом uh -huh. случае я вам написал, что риски по данной сделке, они достаточно низки. Uh -huh. Поэтому здесь стоит именно рассчитывать на то, что рынок чего-то ждет, 
а, либо он этого дождется, либо он этого не дождется, но, по крайней мере, реагировать на события будет. Поэтому рассчитываем на получение прибыли. Понимаю, да, может быть такой сценарий, что рынок акций США продолжит даже расти, но опасения ожидания коррекции приведут к росту волатильности. Вадим, у меня к вам вопрос. Я знаю, что вы тоже советуете ставить на падение американского рынка акций. А вас не пугает такая история, как крауды трейд? Ситуация, когда очень много экспертов, допустим, ждет там роста волатильности, снижения американского рынка акций. А, Вадим, ваше мнение? Да, коллеги, добрый день. Меня такая ситуация всегда смущает, всегда настораживает, но тем не менее стараюсь придерживаться своей аналитики. И сейчас вот моя рекомендация, идея по S&P. А вы ее пока Defense... не озвучиваете. Вот в контексте той истории, которая Александра была, что думаете? Я согласен с тем, что волатильность должна возрасти в ближайшее время на фондовых рынках, да и в принципе на всех рынках. Тут спорить не буду, поэтому беспечность она, трейдеров она на своих наверное, максимальных значениях. Поэтому, конечно, согласен, что касается волатильности индекса. Ну, вот. ну а что касается и фондового рынка Америки, и по российскому, это в принципе то же самое относится, то ожидаю еще одного небольшого заслока наверх, как раз таки для того, чтобы те, кто продает фондовые индексы, стало меньше, как раз таки последнего такого захода наверх и не хватает. Вот, поэтому... Если все-таки позволите, озвучу рекомендацию. Давайте попозже, сейчас раз. мы закроем историю Александра и к вам вернемся. Ваш комментарий очень интересен, что сначала можем попытаться собрать стоп-лоссы по ставкам на снижение на американском рынке акций. Это действительно интересная история. Не забывайте, правда, что если вы покупаете фьючерс на индекс VIX, там есть так называемый временной распад, базис, который не в вашу пользу может на дистанции работать. То есть плата за удержание позиции невольно. Александр, давайте вторую историю. Что с валютным рынком? Вторая история связана с британским фунтом. Последние дни мы наблюдаем значительный отскок британской валюты, но я уже эту историю озвучивал о том, что я ожидаю, что в диапазоне 1.31-1.33 произойдет а, завершение коррекционного движения вверх. И, в общем-то, в целом будет этому способствовать следующие обстоятельства. Ну, во-первых, естественно, дифференциал монетарных политик сейчас работает не в пользу британской валюты. Банк Англии уже смягчил политику и, в общем-то, озвучил свои планы по дальнейшему снижению. От ФРС мы ждем рано или поздно начало уже цикла ужесточения дальнейшего, поэтому как бы сейчас движения не происходили, какие бы новостные импульсы не возникали, все равно фунт развернется и будет падать. Мы получили в последнее время неплохие данные из Великобритании, хорошие данные по розничным продажам, по ВВП, по инфляции. Но в целом я думаю, что это как бы первый эффект от девальвации британского фунта. Затем проблемы экономические начнут возрастать, и это как раз выразится в том, что Банк Англии продолжит цикл смягчения, и фунт продолжит падать. Поэтому я предлагаю продавать британскую валюту uh -huh. на росте к 1.33 uh -huh. с расчетом на возврат в 1.28 и ниже. Uh -huh. Ну, историю, да, мы услышали. Хотя, опять же, вот интрига, что будет с процентными ставками ФРС. А, как бы есть вопросы, но а, такая же фактически идет. Не то, что такая же, а коррелирующая ставка у, а, не, у, у Вадима. Он предлагает, правда, уже продавать пару евро-долларов. Можем, кстати, с этого, Вадим, и начать, чтобы как раз поговорить о том, почему вы ожидаете укрепления доллара на дистанции. Почему ожидают? Да вот просто потому, что индекс доллара, на мой взгляд, завершил свой, свою коррекцию, свой боковик и рассматриваю уже в ближайшее время возобновление того тренда, который был у нас года два назад. Поэтому поймал себя, кстати, на мысли, что та же самая ситуация, что и два месяца назад, когда встречались мы перед, был выпуск у нас перед Брекситом, как раз таки евро-доллар находился на тех же самых значениях, что и сейчас, и была рекомендация его продавать, и сейчас я просто повторю, это продажа от сильного уровня 1.14, в принципе, может быть, с текущих опять небольшим объемом зайти, ну и стоп-лосс здесь на максимум, который у нас был показан этим, в этом году, да, 1.16.20, с целью, прежняя цель у меня была 1.08, но, думаю, в ближайшее время уже ожидаю снижения гораздо более глубокое, возможно, даже паритет, поэтому продажа. Что касается валютной пары фунт-доллар, то вот прям... То же самое думаю, да, может быть только немножко по большей цели роста текущего, это продавать от 1.34, там 1.33.50, 1.34. Стоп-лосс здесь, я думаю, обязателен, поскольку если фунт-доллар вырвется вот из этого боковика, который мы сейчас находимся, то потенциал роста у него чуть ли не до 1.40. Вадим, услышал да. вас, хотя вот очень много мнений, аргументации у меня вот... Я не... Скажите, Вадим, а почему боковой тренд по евро-доллар должен закончиться? Какие к этому предпосылки? Вот он уже идет сколько, даже год, более того, он может до конца этого года продолжаться. Мы так и будем стоять в этом диапазоне, там, 1.10, 1.14. 
А чисто технически, чисто технически у меня взгляд на Мы рынок... Мы не пробили ни один уровень. Тих, чисто технически мы в боковом тренде. Никаких сигналов не было. А, согласен, но с точки зрения волнового анализа, которого я придерживаюсь, он как раз таки дает иногда сигналы гораздо раньше, чем техническое пробитие, закрепление и прочее. Поэтому... Я думаю, все уже по евро-доллару увидели фигуру, распознали фигуру треугольник на дневном таймфрейме. И в принципе, если так разобраться на мелких таймфреймах, то там осталось нам ну, буквально пару подразделений наверх доделать. А, и все. Хорошо. Поэтому чисто Хорошо. технически. Технический анализ мы еще посмотрим. К нам присоединился наш тяжеловес Александр Бутманов. Александр, я вас приветствую. Александр, верите ли в волновой анализ и разделяете ли точку зрения, что евро-доллары будет снижаться? А, знаете, тяжеловесно, надеюсь, фигурально а то, там, подметили что-то. Я верю в целом, что волновой анализ, как самосбывающееся пророчество, может иногда работать, как и все на рынке. И э, верю в то, что евро-доллар может снижаться не потому, что даже по волновому анализу там, сейчас это можно увидеть, а потому что де-факто экономика еврозоны ну, слаба. Мы все знаем, что в среднесрочной перспективе и краткосрочный вопрос, что такое кратко и средний, это понятно. Но фундаментал, он действительно на валютах в долгую, очень в долгую работает. Неважно, какой будет новостной триггер, мы все видели, что было с фунтом, он был переоценен, все это знали, в итоге он сейчас пониже. То же самое было с евро, когда евро-доллар стоял там на 1,35, 1,40, все знали, что, наверное, евро дороговат. Что случилось и почему это триггер использовался там такой, а не иной, не Греция, там, а еще что-нибудь, это вопрос, ну, во что поверили локальные игроки ну, в этот момент. Момент. Но фундамент работает в долгосрочной перспективе, поэтому я верю, что паритет и даже 0,9 евро доллар Хорошо. Угу. Спасибо. Давайте на график посмотрим уже техническую картину рынка, я свои 5 копеек ставлю. Часто бывает как раз летнее затишье, в сентябре очень часто такой всплеск волатильности, как сентябрь по евро доллар закрывает, туда и движение. 20-21 сентября застание ФРС, Банка Японии, вот здесь как приснится ситуация с денежной политикой. Итак, боковой тренд на рынке Форекс в этом году одно из объяснений. Нулевые процентные ставки, валютный рынок, все-таки денежный рынок, нет ставок, нет волатильности. Перемирие мартовское еще не раз озвучилось в валютных войнах, опять же, снижение волатильности. Нежелание ФРС, ЕЦБ, предпринимать резкие шаги, тоже снижение волатильности. Первая половина года пара евро-доллар выросла с 1, фактически там, ну, в районе отметки 1. 14.60, 1.15, потом доллар начал бы вроде бы восстанавливать утраченные позиции. Все боятся, что в сентябре ЕЦБ может смягчить денежную политику. И это может давлеть на евро, хотя потенциал снижения ее в еврозоне несущественно, поэтому про сильное падение многие аналитики не говорят. Боковой тренд, вот честно скажу, не знаю, что будет, поэтому доверимся нашим экспертам, посмотрим в сентябре, посмотрим в пятницу, как рынок валютный будет реагировать на Джанет Йеллен. Так, Вадим, одним словом, ставка на S&P 500, почему упадет американский рынок акций? Не только мнение, но и аргументация нужна. Я бы не говорил, что он упадет. Я пока рассматриваю просто снижение американского индекса. Почему? Чисто, опять-таки, по волновой структуре, чисто по техническим сигналам на перекупленность. Даже для того, чтобы продолжить восходящее движение, нужно немножко откатить, нужно немножко скорректироваться. И поэтому я вижу две цели для коррекции. Это 2100, 1970. Поэтому на них ориентируюсь. Ну и продажа, в принципе, покупать уже американский индекс сейчас текущих по причинам, которые мы уже озвучивали сегодня, наверное, не стоит, наверное, неправильно. А на коррекции купить, да, но пока он находится на своих максимальных значениях, рекомендация продать. Был у меня уровень 2200, да, и с целями, которые озвучил. Ну и стоп-лосс здесь для всех продаж 2255. Ну, вы ожидаете сильного падения рынка на 10%. Меня очень пугает. В этом году вот самое большое количество копий за последние полгода сломано как раз на продажах американского рынка акций. А, буквально с марта месяца нам обещают коррекцию в S&P 500, а рынок все растет и растет, поэтому а, не знаю. Вот хочу спросить Александра Бутманова. Александр, у вас тоже две ставки на снижение по американскому рынку акций, но вы обычно так... Вот, у вас такой контрариан view, взгляд в разрез немножко с массами, да, то есть вы обычно все-таки не в мейнстриме, но сейчас все аналитики нашего эфира фактически говорят о том, аналитики последней недели говорят о том, что Америка может быть ниже, да, может быть рост волатильности, с этим можно согласиться, но почему и вы ставите нападение американского индекса? 
Вы знаете, спасибо за то, что я контрариан, я это принимаю как комплимент. Ну, просто, во-первых, и по технике, по фундаменту я вижу, что дальние волатильности растут, я вижу, что там денежный рынок немножко поднимается, это все понятно. А если выбирать, куда ставить, то мы просто открываем и видим, где больше потенциала и меньше вероятная боль. Мы открываем такие компании, как General Electric, смотрим, что сейчас General Electric стоит там 31, условно 35, ставим стоп на 32 или там 31,6, совсем коротенький в пару процентов, но при этом, например, General Electric сейчас находится в консолидации, выходит флагом вниз, если говорить про технический анализ, и у компании все очень плохо с точки зрения продаж. У нее а, упала маржинальность выручки, у нее плохой длинный и короткий долг увеличивается. То есть, грубо говоря, consumer goods и вот э, spending, вот весь этот бум, который сейчас в США идет, он идет мимо General Electric, она косвенно этому всему бенефициар должна быть. Поэтому смотрим хорошую компанию, мастодонта, которую могут продать, в том числе и пенсионные фонды mm -hmm. выбираем хорошую техническую фигуру смотрим уровень ставим стоп и открываем фундаментальный анализ смотрим а там у компании реально все плохо например выручка кварт... прибыль квартала у них упал там на 77 процентов это очень много поэтому брать сейчас сверх наверное страшновато берем большие имена и работаем их вниз mm -hmm. возможно сейчас общий взгляд совпадет так иногда бывает это тоже это тоже белый лебедь своего рода когда александр а вас не смущает правы. что с точки зрения технического анализа по-моему в акциях Женел электрик, у нас такая хорошая, устойчивая, восходящая тенденция. То есть коррекция, она как бы произошла, бумага скорректировалась, как вы сказали, на не самых лучших финансовых результатах. Но если мы на график посмотрим, то, в принципе, вы немножко вот против тренда, получается, работаете. С точки, с точки зрения дневного и, наверное, даже месячного тренда, вы скорее здесь правы, но с точки зрения дневных, там, часовых фреймов, в последнее время, когда сейчас СНП переходил, пере, переписывал топы свои, General Electric не переписывала. Ну, по-любому, по межрыночному анализу, фактически это проявление слабости. Вот mm -hmm. и все. Ставим на эту слабость. И еще раз говорю, очень хороший короткий стоп, там, не превышающий полутора mm -hmm. процентов. Это mm -hmm. очень комфортно. Там 31,6 вы можете поставить и попробовать взять там take profit на 29. По-моему, соотношение очень хорошее. Еще раз говорю, комфортно шортить компанию слабую. И мне очень комфортно, я не призываю это личное мнение, мне очень комфортно шортить компанию, которая не делает топ, когда S&P делает топ. Хорошо. Вот и все. Согласен с этим аргументом. По, инд... По акциям General Electric бумага торгуется выше 100 дней на 200 дней на скользящий средних в районе линии поддержки. А, в общем, ну, непростая это, история. Это, это риск, это да. риск, согласен. Хорошо, просто. господа, вот меня удивило а, то, что вы совершенно не сказали, а, что вообще, какие слова важные для рынка произнесет Джанет Елен в эту пятницу. Александр Егоров, а, буквально вот в 30 секунд, если уложиться, а, о чем будет говорить Джанет Елен? Я думаю, она скажет все то, что уже до этого говорила, что ФРС готова к повышению ставок, нужно получить дополнительные сигналы о силе, о силе американской экономики. Uh -huh. В этом случае ФРС начнет цикл повышения ставок. Uh -huh. Вадим, одним словом, что ждете от Жанет Елен? Одним словом, фундаментальные факторы никак не отслеживаю, поэтому здесь, наверное, лучше предоставить Ой, слово экспертам. Тогда Александр Бутманов в 20 ну, однозначно, секунд. Улыбнуть. Однозначно она сделает проброс на то, что экономика растет, рынок труда хороший, и, наверное, нам стоит подумать. Я ожидаю, что осенью нас ждет сюрприз. Uh -huh. Собственно говоря, пора делать пробросы. Я думаю, что это как-то связано с политикой, они собираются помочь Хиллари, но это все догадки. А с Джентилин я жду конкретный проброс, что, наверное, Спасибо. мы начинаем думать. Спасибо, это был Александр Бутманов. Я напоминаю, ставки, которые были у экспертов. Это была ставка на рост волатильности от Александра Егорова на индекс волатильности ВИКС. Далее продавать S&P 500 советовал Вадим Иткулов из Санкт-Петербурга. И ставка была также на снижение акций американских компаний General Electric, Costar Group, ну и, конечно, еще продажи евро, доллар и фунт доллар. Господа, спасибо вам. Ждем выступления в пятницу Джанет Елен и контролируем риски. До встречи.